Hola a todos, soy Alessio Tramontano. Esto es Cocina de Restaurante en Casa y en este canal te voy a enseñar a hacer los platos más típicos de un restaurante de manera casera. Hoy te traigo un postre que es muy pero muy fácil de hacer y con muy pocos ingredientes. Es uno de los postres más pedidos en todos los restaurantes y casas de comida. No falta en ningún lado. Es muy simple de hacer y con muy pocos ingredientes. Estamos hablando de un flan y no es un flan cualquiera. Es un flan de dulce de leche. Así que para todos los amantes de dulce de leche, como acá en Cocina de Restaurante en Casa, aguante el dulce de leche. Esta receta es para todos ustedes y quédate hasta el final que te voy a dar el secreto para que este flan te salga espectacular. Y los ingredientes que vamos a usar son 900 mililitros de leche, 100 mililitros de crema de leche, 300 gramos de dulce de leche, en este caso yo tengo repostero pero pueden usar el dulce de leche común también. 8 huevos y 100 gramos de azúcar y para el caramelo vamos a usar 200 gramos de azúcar y 30 mililitros de agua lo primero que vamos a hacer para empezar con esta receta es en una cacerola ponemos una cacerola al fuego le vamos a poner los 200 gramos de azúcar y los 30 mililitros de agua acá vamos a hacer un caramelo importante si quieren hacer el caramelo en seco sin azúcar eh, lo pueden hacer como nosotros le estamos poniendo agua lo único que vamos a hacer es mover la cacerola así de vez en cuando para que eh, se mezcle bien si nosotros revolvemos el caramelo a una vez que le ponemos agua se va a empezar a cristalizar y no se nos va a hacer el caramelo esto lo vamos a dejar a fuego eh, mínimo que se vaya cocinando el caramelo por otro lado vamos a agarrar una cacerola vamos a poner los 900 mililitros de leche a esto le vamos a poner eh, los 100 mililitros de crema esto se hace con un litro en la receta clásica de un flan estamos eh, lo que hicimos acá fue sacar 100 mililitros de leche y reemplazarlos por crema eso les va a dar una textura muy rica al final pruébenlo y acá mismo lo que vamos a hacer es vamos a incorporar el dulce de leche repostero una vez que incorporamos todo que pusimos todo perdón en la cacerola vamos a ir mezclando y hasta que esto se vaya calentando que es lo que tenemos que hacer acá que se mezcle todo bien el dulce de leche es muy espeso en el repostero por eso hay que hacerlo sobre el fuego un fuego medio tranquilo y vamos eh, mezclando hasta que se incorpore todo bien y quede una mezcla uniforme miren acá cómo va el caramelo lo vamos moviendo un poquito así importante no revolverlo con cuchara para que no se cristalice mientras esperamos que se vaya haciendo el caramelo esto estará en unos 3 o 4 minutitos tiene que estar rubio no se sé, tiene que quemar importante mientras tanto seguimos acá en la cacerola de la leche mezclando para que esto se incorpore bien Cuando vemos que esto se incorporó todo, no sé si ven bien cómo cambia el color por el dulce de leche. Vamos a apagar el fuego y le vamos a volcar los 100 gramos de azúcar para que se vaya eh, mezclando bien con todo esto. Movemos un poquitito, acá como esto está eh, tibio o un poquitito más caliente que tibio, el azúcar se va a disolver muy bien y eh, se va a mezclar bien con toda esta preparación. Por otro lado, vamos a ver el caramelo como está. Miren, a esto le falta un, un minuto. Ven que ya se van poniendo como eh, rubio. Tiene que estar todo rubio. Importante, chicos, y fundamental que no se les queme el caramelo porque se les va a poner amargo. Así que esperamos que se ponga todo de ese color y ya seguimos. Ahora sí, una vez que el caramelo está todo rubio, importantísimo, apagamos el fuego y miren, nos vamos para acá, a donde tenemos el molde, molde sabalín, el molde de flan, vamos a volcar el caramelo, importante y fundamental, con un trapo, lo que vamos a ir haciendo es, haciendo que el caramelo eh, quede pegado a todos lados. Acá es importante hacerlo con un trapo porque esto se va a calentar todo de una manera impresionante y nos vamos a quemar pero muchísimo. Y lo que vamos a hacer es, eh, vamos a ir moviendo el, la flanera para que el caramelo quede todo adherido a las paredes del de molde, tanto las paredes de estas paredes como las del centro. 
Miren cómo nos tiene que quedar. Ahora esto así parece que está frío, ni se les ocurra tocarlo. Chicos, las quemaduras con caramelo son una de las peores quemaduras que pueda haber. Esto lo vamos a eh, esperar a que llegue a temperatura ambiente, que se ponga bien frío, por así decirlo, para que eh, después cuando le volquemos el flan no se mezcle con la preparación. Mientras esperamos que el caramelo llegue a temperatura ambiente, vamos a agarrar los 8 huevos los vamos a pasar a un bowl. Y esto que voy a hacer ahora es opcional. Le vamos a poner un poquitito de esencia de vainilla. ¿Por qué opcional? Porque el flan ya va a estar saborizado de dulce de leche. Eh, yo le voy a poner, por eso no es obligatorio y no, eh, no se los di los ingredientes. Eh, vamos a ponerle... La esencia de vainilla vamos a batir hasta que se integre todo. Importante, no batir de más. Vemos que se integró y ya dejamos de batir. Una vez que esto se integró bien, le vamos a ir volcando la leche, eh, que ya está también a temperatura ambiente, con el dulce de leche y la crema que habíamos mezclado. Volcamos todo ahí. Y una vez que integramos bien la leche con los huevos, eh, ven que acá hay tipo como una especie de, como por así decirlo, coágulos del huevo. Esto lo tenemos que sacar, así que lo que vamos a hacer es lo vamos a tamizar, lo vamos a pasar por acá para que todas las imperfecciones queden acá y la preparación nos quede, nos quede bien, bien lisa. Una vez que lo filtramos, todo esto que está acá son las imperfecciones que tenemos que tratar de evitar que pasen a la preparación para que nos quede lo más liso posible. Ahora si vemos bien, vamos a ver como una especie de espumita, eso es aire que le entró por el batido. Lo que tenemos que hacer ahora es esperar a que estas burbujitas desaparezcan para que nos quede aislado el flan y con agujeritos. Así que esperamos, serán unos 10 minutitos. Por eso les dije, traten de no batir mucho, solamente integrar los huevos para que eh, entre la menor cantidad de aire posible. Esperamos a que desaparezcan esas burbujitas y ya los llevamos a cocinar. Si nunca comiste un flan de dulce de leche, realmente te lo recomiendo porque es espectacular. Y eh, uno de los tips y el secreto prácticamente que te dije que te iba a dar es este de la crema. Nosotros estamos reemplazando 100 mililitros de la leche por 100 mililitros de crema. Esto se hace con un litro. Entonces, esta crema le va a dar una textura espectacular. La textura media parecida a uno de esos postrecitos que se compran en el supermercado que tienen la imagen del chef francés. Son muy conocidos. Va, va a dar una textura parecida a esa. Algo más iba a decir, algo más iba a decir. Eh, <risa> ya me había olvidado, eh, yo te dije que eh, podías usar dulce de leche común, exactamente, se puede usar dulce de leche común, nosotros estamos usando dulce de leche repostero porque es el que teníamos, pero eh, para todas las personas que dicen no me gusta el dulce de leche repostero, háganlo con el dulce de leche común también que les va a salir muy rico, y ahora sí, seguimos con la receta. Cuando vemos que ya se le fue toda la espumita, quiere decir que ya no hay más burbujas de aire, lo que vamos a hacer es pasarlo a la franera donde teníamos el caramelo. Lo vamos volcando con cuidado. Y ahora estamos listos para cocinarlo. Vamos a prender el horno, horno 160 grados y ya les muestro cómo lo tenemos que cocinar. Para cocinar este flan vamos a hacer un clásico baño maría. Baño maría que, que vamos a meter la franera acá adentro y le vamos a poner agua. Importante tener un papel en la fuente que ya les voy a decir para qué. Vamos poniendo el flan acá adentro y ahora con cuidado le vamos a ir volcando agua caliente. Y ahora esto así como está lo vamos a llevar como les dije horno precalentado a 160 grados sería fuego medio un poquito más bajo sería entre el mínimo y fuego medio el papel para qué es esto va a generar un hervor entonces nos puede llegar a salpicar ese hervor adentro del flan entonces si ponemos el papel el hervor la ebullición se va a provocar entre la fuente y el papel y así no nos salpica nada y ahora sí lo vamos a llevar al horno lo vamos a cocinar 
aproximadamente serán una hora o una hora y media puede tardar más también Pasada aproximadamente una hora que llevamos el flan al horno, como les dije, les puede llegar a tardar más. En mi caso pasó una hora 10 minutos. Vamos a pinchar con un cuchillo. Si sale limpio, sin nada pegado, quiere decir que este flan ya está. Así que lo retiramos del horno, esperamos a que llegue a temperatura ambiente y lo llevamos a la heladera por lo menos 5 horas. Y ahora sí, señoras y señores, después, como les dije, por lo menos 5 horas que estuvo en la galera, importante hacerlo como les dije, esperamos a que llegue a temperatura ambiente y recién lo llevamos a la galera. Ahora sí, estamos listos para el desmoldado, llegó la hora de la verdad. Vamos a agarrar el plato, la fuente donde lo vamos a presentar y lo vamos a poner acá volcado y ahora sí, lo damos vuelta con mucho, pero mucho cuidado. Miren, señoras y señores, lo que es este flan con todo ese caramelo. Es un espectáculo. Acá en el medio hay muchísimo más caramelo. Pero bueno, ¿quieren que corte un pedazo a ver cómo queda adentro? Vamos a cortar una porción. Miren, señoras y señores, la cremosidad que tiene esto por la crema ustedes no se dan una idea quieren ver un poquito mejor la porción como queda por acá miren tenemos la porción y bueno esto es una delicia obviamente lo pueden acompañar con crema eh, realmente prueben el flan de dulce de leche sin un calvo conmigo que es muy rico y así queda la receta del día Esa fue la receta del día, si te gustó te invito a que te suscribas al canal, me dejes tu me gusta y cliques en la campanita para no perderte de ninguno de nuestros videos. Y también te voy a pedir que compartas este video para que podamos seguir creciendo y hacer más contenido como este. Acá abajo en la descripción de este video te voy a dejar el link de las redes del canal para que cualquier duda o consulta que tengas puedas realizarla. Y si nos querés mandar las fotos de tus preparaciones, con mucho gusto las vamos a estar compartiendo. Hasta la próxima receta.